Great. Hello, everyone. How is everyone doing? Buenas noches. Como están? Hello, hello. How's everyone doing? Today hello. is... Hello. Good evening. Hi. Hi, Mario. How are you? I think you. I'm doing good, too. Thank you. I am happy to share. Estoy contenta de comentarles que hoy es nuestro viernes. Today is our Friday because um, we don't have class tomorrow. And what's also great is that today we have our midterm test review. Tenemos nuestra revisión del midterm test. Así que con eso estaríamos cerrando la sección so that's super great and it's awesome, right? Let me start by sharing my screen. Les comparto la pantalla. So that we can start going over all of the sections that we'll complete. Recordarles que con esto estaríamos terminando la sección 3. Así que ya para el próximo lunes estaríamos comenzando a trabajar en la section 4, section 4. Para que pues, pon nos pongamos al día y podamos este, pues, estar listos la próxima semana, ya con nuestra sección 3 completada y terminada, con los ejercicios que hemos venido haciendo en clase. Recordarles que cualquier ejercicio que necesiten revisar pueden pues, consultar en WhatsApp. O si no, también recuerden que todas nuestras clases están grabadas. All of our classes are recorded. So, you can always go back to watch them again. Siempre pueden regresar a verlas de nuevo en el link que les compartí en WhatsApp. Si se unieron después en el grupo, ya se los voy a volver a enviar. All right. So, I see that we are 11 people already. Veo que ya somos 11 personas. That is great. So, I think it's safe to start reviewing our midterm test. Para este midterm test, vamos a ver un poco de todos los temas que hemos visto durante estas dos semanas. Um, a little bit about the verb to be, WH questions, adjectives, eh, possessives, y algunos eh, ejercicios combinando estos topics, right? So, we will have one, two, three, four, five, six, seven, and nine sections for this test. Tenemos nueve secciones para esta prueba. Puede que algunas personas ya hayan hecho este midterm test, que quizás lo hayan comenzado, pero no hayan terminado, tengan dudas sobre alguna sección. Um, or maybe you haven't started. Tal vez no, uh, no lo hayan comenzado. En todo caso, está bien, porque hoy vamos a hacer el review de todo de todas las secciones, para que ustedes puedan completarlos sin ningún problema. So, section A is a listening. Vamos a comenzar con listening. Then, section B, we are going to complete conversations. Vamos a completar conversaciones. Section C, también vamos a completar textos. For section D, vamos a seleccionar las respuestas correctas. As option, uh, we will have different options. Vamos a tener diferentes opciones. In section E, vamos a responder algunas preguntas. Section F, vamos a completar la conversación usando preposiciones. Remember that we reviewed prepositions of place, next to, on, in, under. Luego, in section G, vamos a completar otra conversación. Y we will do the same for section H. Vamos a hacer lo mismo para la sección H. All right. So, without any further ado, sin agregar más nada para que tengamos suficiente tiempo para revisar todas las secciones, los invito a que si no han comenzado, podamos ir trabajando los ejercicios a medida lo estamos haciendo aquí, o si no, eh, como ustedes gusten, o ir participando para que podamos completar los ejercicios juntos, ya que yo los voy a ir completando con las opiniones que ustedes me den y vamos a ir revisando cómo vamos saliendo y explicando 
si en eh, porque eh, la correcta es la correcta en caso nos lleguemos a equivocar. Así vamos aprendiendo. Alrighty. So, our first exercise is the listening, right? So, let me go ahead and just one moment. All right, here we go. And let me share the audio. Déjenme compartirles el audio también. Ahí estamos. Permítanme un segundo. Ok. Ahora sí. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answer. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. Ok, revisemos el ejercicio. Veamos. Vamos a compartir la pantalla con el ejercicio. And we'll review. Veamos entonces. ¿Cuál es el primer nombre? We have the spelling. Tenemos el spelling. So, C-A-C-K-A-R-Y. C-A-C-H-A-R-Y. O C-A-C-H-E-R-Y. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? Option two. The second. Two. The option second option. All righty. Let's select it. You will continue listening. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Okay. Podemos escuchar el número de teléfono. ¿Cuál sería su número de teléfono? 718-555-8871. 718 8871 or 8871 Yes. Number 3. El tercero. Número 3. ¿Verdad? El tercero, teacher. Oh, perfect. Okay, thank you. All right. Let's continue listening. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Oh, what was it? CD player? Camera. Camera. The camera. Four, three, camera. Camera. All righty. In the last one, the last piece of the listening. No, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Where was it? The, under, under his under desk. Number one. Yes. First option. First option. Perfect. Okay, let's review. 
And that is right. That is correct. So we have Zachary, S A, or I'm sorry, Z A C H A R Y. 718-555-8871 is Sue's phone number. Yes. And the camera was in his bag. And for number four, the man's wallet is under his desk. Perfect. Alrighty. Any questions with this exercise? Okay, then we move on to section B. So in section B, we need to complete the conversation. So we will complete the conversation with possessives. Vamos a usar los possessivos. My, your, his, or her. So let's review. We have three exercises. Solo tenemos tres ejercicios. Matt says, Tony, this is my friend. And we're talking about Jennifer. Is this my, your, his, or her name? Her. Her name. Her name. Her name. She's Jennifer, right? So she, her. Number two. Jennifer is in. And Tony says, nice to meet you. Uh, so Jennifer is in my, your, his or her English class. Her. 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 Her? Oh, her. class, English class. Mm, we could say our, but it's not one of the options. So we have to pick my, your, his or her. So what do you think? Your. Your. Your or her? Your. Okay, let's try with your. Let's see how we do. And number three, Tony says, what's her last name again? Or my last name again? What's your last name again? What's his last name again? Jennifer says it's Miller. So Jennifer está contestando. So who's asking or who are we asking? What's your last name? What's your last name again? So number two is me. It's no perdón. Sorry, my English class. That's right. ¿Y cómo sabemos que está en my English class? Porque Matt nos dice, this is my friend. So, Correct. nos está dando más información sobre Jennifer. So, Jennifer is in my English class. Y así es como la conoce. ¿Qué pasó eso? So, oh, what else could that be? Si no está en mi clase y se la estamos presentando a Tony, where could she be? Her. Our English class teacher. I'm sorry? Our English class. Let's see. Yeah. There we go. So, why is it not in the options? I don't know. It's so, it's funny. in the part. Both Tony and Matt. Para ambos, para Tony y para Matt. So it's our English class, right? ¿Alguna pregunta con este ejercicio adicional? ¿A que no está en los ejemplos? Teacher. Hi. Hi. ¿Qué han sí. visto? Voy llegando de trabajar. Ah, ok. Estamos resolviendo el midterm test. Hicimos la resolución de eh, la primera sección, A. E hicimos la resolución. Estamos ahorita resolviendo la sección B. Her. Ok. Are your. Um, por motivos de tiempo, vamos a continuar en este orden, pero si tenemos un ratito antes para eso, vamos a volver a lo que vimos en los primeros 15 minutos. Okay. Alrighty. Ahora vamos Ready. a continuar 
con la sección C. Sección sí. C vamos a hacer lo mismo. Vamos a completar las conversaciones y vamos a hacerlo usando the correct form of be. The right form of be. So, the verb to be, ya sabemos, I am, you are, he is, she is, they are, we are. It is. Así que veamos, esto sigue un orden, es una conversación. Tenemos que completarlo y we have. Excuse me, what's the verb to be for you? Are. Are, are you Mr. Are Brown? You? Are you Mr. Br Miss Brown? Miss, that's Miss. Miss or Miss? Miss. Con Ivo. So, esto significa Miss. Esto. Mister. No, this is Mrs. Mrs. And Mr. significa Mr. Miss es señorita. Mrs. es una mujer casada. En inglés es Mary. Married, yes. So, Miss is a young lady, right? Or a woman who is not married, una mujer que no está casada. O Mrs. a married woman, una mujer casada. Y Mr. es Mr. Eso no importa si el hombre está casado o no. Siempre va a ser Mr. <laughs> All right. So, excuse me. Are you Miss Brown? I'm, I'm sorry. Are you Miss Brown? Y Miss Brown contesta and she says no. I am. I'm not. No, I'm not. I, I'm not. I am not. That's right. No, I'm not. O oh, I am not, right? Ya sabemos que I'm significa I am. Yes. Okay, so my name is Nicole Parker. Está hablando de ella misma. So, what would the pronoun be? Y el verb to be? Is. ¿Por qué she si está hablando de ella misma? Because uh, she asks something. Where? Where does she ask something? I'm over there. I'm over here? I'm over there? I'm sorry. So, I'm... Sí, eso significa, estoy por aquí. I'm, estoy por ahí. I'm over there. My name is Nicole Parker. ¿Sería eso? O she's over there, como nos decían. Ella está por allá. My, my name is Nicole Parker. Sí, siguiendo la conversación. I'm over there. So, let's review the conversation. Excuse me. Are you Miss Brown? No, I'm not. Y la misma persona yeah. responde. Entonces sería she is o I am o qué sería? She is, teacher, because uh, she is a uh, wrong question. Yeah, that's right. She is over She's there. Over there. Mm -hmm. ¿Quién está over there? Miss Brown. Miss Brown, that's right. Brown. Alrighty. Here we go. And then... Person A goes, oh, I'm sorry. Well, it is nice to meet you. It's nice to meet you. Trivia, there we go. Yeah. ¿Alguna pregunta con este ejercicio so far? Are there any questions with this exercise? A mí me sale incorrecta la letra B. O sea, Teacher, I'm the same. Ok, y estamos usando am con eh, apostrofe o estamos poniendo I am. 
yo estoy poniendo I am y me sale correcta. La de abajo es la que donde dice she is. Oh. Uh -huh. Y estamos, estamos poniendo she is o she's con apóstrofe. Voy a poner she is y me sale incorrecta. Ah, pues pongamos she's con apóstrofe. Yes. Eh, revisemos que estamos same. poniendo, revisemos que estamos poniendo el apóstrofe y no estamos poniendo una de estas de estos símbolos de acento. Exacto. Revisemos bien qué es el apóstrofe, este símbolo y no este de la post, del acento. Okay. Okay. Yes. Sí funciona de esa forma. Ok, super. Yes. Awesome. Alrighty. ¿Alguna otra pregunta with this section? No. So we move on to no, uh, section D. Section D, we have to choose the correct answer. Vamos a seleccionar la respuesta correcta for each of these four questions or these four sentences. So, goodbye. Have a nice day. ¿Qué contestarían ustedes? I'm just nice to meet you. Oh, thanks. You too. Thanks. You too. Thanks. thanks you, you too. too. Thanks. You too. <laughs> What about number two? See you later. I'm okay. Thank you. Okay. Bye bye. Not bye, bye. bye. Okay. Bye 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 -bye. One moment. Okay. Here we go. Alrighty. So. Okay, bye bye. And number three, hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Oh, nice to meet you too. Not bad, thanks. Not bad, thanks. Awesome. Mm -hmm. Number four, good evening, Beth. How would you answer? Hello, how are you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Hello, how are you? Good night. Hello, how are you? Hello, how are you, Miss? Good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Hello, how are you, Mr. Good night. So, who says uh, hello? How are you, Mr. Smith? So, it's, hello, how are you, Mr. Smith? Or good night? This girl. Hello, hello, how are you? I feel the ground. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? The first option. Let's check it. Thank you. Good night. Es para despedirse, verdad? Mhm. Sí. Exactly. Cuando ya van a dormir. Y good evening es cuando comienza. Exactly. All right, so let's review. Hello. That's right. There we go. So when you say good night, guys, ya no fuimos, ¿ya? Y good evening, you can say, hey, good evening. Ya cuando ya es noche, para adelante, hi, good evening, how are you? Hi, good evening, what are you doing? Hi, good evening, everyone, right? So, hello, how are you, Mr. Smith? Perfect, any questions? Me queda, no me queda del todo claro el evening. Good evening es como un buenas tardes, noches. En inglés tenemos good morning, good afternoon, and good evening. Y decimos good night ya cuando ya le estamos, como que ya estamos dando las buenas noches a alguien y después nos dormimos. So, have a good night, right? Ya de último. Y good evening puede ser a las seis y media de la tarde que ya está oscuro. Does that help? Yes or no. <laughs> next. Cool. Okay. Let's do next one then. Let's move to section E. 
we are going to choose the right answer again. So for this one, we are going to choose between this and this, but I'll exercise 1A. 1A says, what are, are, what this, are this, 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 this with an E yeah, or three. this with an I? Number three. Number three. Number three. No. This with an E, right? This with an E. These or those? Those is not an option. No tenemos la opción. No, con, con la, la pronunciación correcta es. These. 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 Y la segunda. También. This and this. Lo mismo. Those es esta. Those. Y eso es otra cosa. Ah, verdad. Uh -huh. Uh -huh. Ambos se dicen these. Solo que these, cuando lo ponemos with an no. T H E S E, es. Plural. Para una sola cosa. Para varias cosas. Y cuando lo ponemos en this, T-H. Ah, eh, sí, ese es para una sola cosa. El, oh, la okay. tercera opción es para varias cosas. That's right. Ah, uh -huh. uh -huh. ya entendí. O sea que en el primer caso, que solo es una cosa, sería what is this? Porque es exactly. una. That's right. Okay. Y en esta es what are these? Porque son varias. Exacto. Ok. Yeah, understand. Awesome. So, one point B. So, what are these? These earrings? They're earrings, or oh, it's earrings. They, they are earrings. Earring. They are earrings. That's right. Son aritos o pendientes, right? Mm -hmm. 2A. Your sunglasses. This is plural. It's more than one. It's a pair. Are these? Are these? Are these sunglasses? Are these your sunglasses? To be no. Is it's or there? There. There. They are no. They are. No. They are. They are not. They are not right. Nos preguntan con are, respondemos con are. Are these? They're not. 3A. Is the, this, or they? A notebook. This. 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 no. no, no, no decimos not. Tendría que ser no. no. It isn't. It's A and B. Sabemos cuándo ocupar A y cuándo ocupar N? Yeah. Yes. yes. No, no, no. Eso sí no me recuerdo. Oh, Pero el siguiente um, vocal se ocupa a N. N. Exacto. When okay. a word starts with a vocal, cuando una palabra empieza con vocal, ocupamos N. N. For example, an uh -huh. app. Book. Es solo a. Exacto. So, book. Y cuando una palabra empieza con consonantes o cualquier otra letra que no sea vocal, right? We use a book. A book. A right? table. A table. And for an, an apple. An envelope. Un sobre. An address book. Hola. Right? Así lo usamos. So, en este caso sería am. Am. Or am. An address book. An address book. All right. There we go. ¿Tenemos alguna otra duda con este ejercicio? No. All good. All righty. So that was section E. We're moving to section F. Section F. We are going to complete the conversations with the right prepositions. Recordemos las prepositions on, in, under, behind, on top, etc. We have 
for exercises. Y vamos a seleccionar la opción correcta. On, next to, under, or in front of. Or in front of. 1A, where are the keys? 1B, they are, y veamos la imagen. ¿Dónde están las llaves? Where are the keys? On the briefcase? Next to oh, the briefcase. Oh, oh, oh. Excuse me. On the briefcase. On the briefcase, all right. What about number two? Let's open this up a little bit more. What about number two? Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's... This is the next CD to, player. Next to, next to the briefcase. To, next to the briefcase, right here. What about the newspaper? Where is it in terms of the briefcase? Under. It's under. 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 Under the briefcase. All right. And finally, are the books under, behind, in front, front of? In front of. In, in front. In front of. In front of. In front of the CD player. Let's review. Maybe Samos. Go. That's right. The keys are on. The briefcase, the CD player is next to it, next to the briefcase or next to it. The newspaper is under it or under the briefcase. And the books are in front of the CD player or next to the news newspaper or next to the briefcase too, okay? All right, any questions? No. no. Okay. Cool. All right. So then we will be moving on to section G. Section G. We're going to complete the conversation. Si vamos a escribir la respuesta correcta. So conversation one starts. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Recuerden que ya vimos esta conversación antes. So, yes, we. What's the correct verb to be? Yes, we are. Yes, we are. Right. Oh, what about you? What's you? What's the verb are to be? Are you from Tokyo? Are you from? Are you from are, Tokyo? Are, are you from? Are you from Tokyo? Tokyo. Perfect. No, we're not. No, we're not. No, we're not. We're, y ya sabemos que we're significa we are. No, we are not. Right? And finally, what about Kyoto? We are, we are from Kyoto. We are. We are from. We're from we are from Kyoto. Kyoto. We are, or we are from Kyoto. All right, let's review. There we go. This was a review on the verb to be. What do you think? Do you have, does anyone have any questions with this exercise? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No. No, it's okay. Okay. And then we move on to the final section. Entonces nos movemos a la última section. Section H. Vamos a completar las conversaciones with WH question. And we will choose the right question. So we can choose who's that, where's he from, what's his name. And we will go from there, right? We will choose one for each exercise. So we have conversation one. Look, and the answer is, oh, he's a new student. So who's that? Where is he from? Or oh, what's his name? Who's that? Who's that? Who's that? All right. What about the next one? I think his name is Chien. Cool. What was the question? ¿Cuál fue la pregunta? 
Brad Brad Pitt's Pitt's name. His name. What's his name? The last yeah. one, Chin Q. Where, Where is he from? He from? There we go. Where is he from? Where is he from? He's from China. Right? Okay. That is right. Who's that? Who is that? What's his name? What is his name? And where's he from? Where is he from? Right? Alguna pregunta con este ejercicio? Are there any questions with this? No. En la primera, eh, ¿por qué no sería who is he? Y en vez de who is that. Sí lo podemos decir. De hecho, sí lo podemos decir. No lo decimos en este porque no tenemos ah, la opción para ah, okay. seleccionar. Pero sí okay. se podría. Ok. Thank you. Of course. So, who's he or who is he, right? ¿Alguna otra pregunta? No, it's okay. No. Okay. Entonces, eh, me parece que hubo una persona que se incorporó un poquito después, entonces vamos a hacer una pequeña revisión o por si alguien igual se incorporó en otro momento a la clase. Eh, hemos estado haciendo el review del midterm test y lo primero que hicimos fue un review de la section A, la primera sección, right? Para esta sección, we did a listening. This listening had four exercises, four different audios. First, we listened to a spelling exercise. Luego escuchamos un ejercicio about phone numbers. Then we reviewed uh, some vocabulary exercises and a um, preposition exercise. So under, in, on, right? We had to locate that. So what we did, lo que hicimos, fue escuchar cada uno de los audios y verificar las respuestas. So we will go over that again para las personas que se incorporaron después. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Alrighty. Y ese fue el ejercicio que hicimos de listening. En el primero escuchamos el spelling of Zachary's name. So that is Z A C H A R Y. We have Sue's phone number, which we review is 718-555-8871. And we also listen to what's in his bag. So they do talk about the CD player, Seattle and the CD player, but when we ask about what's in his bag, that's because of the camera. 
And the men's wallet is under his desk. So, para las personas que se incorporaron después, ¿tenemos alguna pregunta con este ejercicio? No. No, teacher. All right. Cool. No, miss. Perfect. That's awesome. Entonces, aprovechando que todavía tenemos un poquito de tiempo, quisiera saber si tienen alguna otra duda. Bueno, con esto ya ustedes pueden entonces dejar completado su um, módulo 3 completamente. You can go over the section 3 y ya podemos dejar terminada la section, right? Para que el lunes que nos reincorporemos. Hoy es nuestro viernes, today is our Friday, porque ya mañana no tenemos clase, pero... El lunes que regresemos, vamos a comenzar a trabajar en la section 4. So, para que estemos listos para trabajar en la section 4, let me know. ¿Hay algo que ustedes sientan que necesiten reforzar? Section 1, section 2, section 3. Cualquier ejercicio con el que tengan dudas o algún tema que les quisieran volver a ver o reforzar. No. Teacher, yo entré a la clase 10 minutos después y cuando entré iban por la sección C. Creo que me falta la B. Ok, chidísimo. Let's go over section B entonces. Acabamos de ver section A. Revisemos entonces la section B. En la section B estuvimos viendo cómo completar la conversación con possessives. We completed the conversations. We had three exercises. Tres ejercicios with possessives. Tenemos my, your, his, or her. Pero sabemos que tenemos más, right? So we have el posesivo. This is the, uh, this is the pronoun. And this is the possessive. So I, so this goes with my, you, your, is she, her, they, their, we, our, it, its, right? Y veíamos el ejercicio. We had three of them. First of all, this is a conversation. Entonces, Matt begins. Matt, Tony, this is my friend. Jennifer Miller. So, estamos hablando de ella. Y por lo tanto, como es ella, she, we would use her as the possessive. So, her name is Jennifer Miller. Then, he says that Jennifer, perdón, sí. Is there a question? Okay, so then he says that Jennifer is in, y revisamos que podía ser, Jennifer is in your English class, Jennifer is in my English class, Jennifer is in her English class, pero como estaban todos hablando juntos, entonces what made the most sense para este ejercicio, podría haber estado correcto gramaticalmente, uh, it's in my English class or in Uh, your English class, pero como están hablando todos juntos, what makes the most sense, lo que hace más sentido, yeah, it's our, right? So it's, she's in our English class. And then, what's last name again? Y Jennifer contesta. Entonces aquí ya le está preguntando a Jennifer, right? So what's your Last name. Porque le pregunta directamente a ella, ¿cuál es tu apellido? What's your last name again? It's Miller. All right. Y eso es lo que vimos en la section B. En la section B before you get here. Do you have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta con esto? No. Thank you. Yeah. Perfect. All right. My pleasure. Okay. Entonces, bueno, sigo dejando abierto el espacio para que me digan si necesitan revisar algún dato de alguna sección anterior. Y si no, solo quiero abrir nuestra agenda 
para que podamos ver lo que vamos a ver in the following weeks, lo que vamos a ver en las siguientes semanas. No, hola. Hello. Hola. Sí. Hola. Eh, a ver. Tengo una duda. Yes. Lo digo así en español para que se entienda. Ok. Um, generalmente cuando tenemos las vocales, la pronunciación se entiende eh, cuál es. Mi pregunta es, ¿hay alguna regla que a lo mejor no, en lo personal, no la, no la sé, que nos diga cómo es la pronunciación cuando lo tenemos en una palabra? Por ejemplo, eh, al usar la A. En, en, en una palabra. Ya, yeah, so no sé. cuando, cuando vamos a decir Apple, en vez de decir, por ejemplo, Rachel, decir A o A. Exacto. Sí, comprendo. Uy, no tengo la cámara. There. Um, hay algunas reglas o lo que es más usual, pero realmente son más las, excep las excepciones que vamos a encontrar que las reglas de la pronunciación. Um, yo realmente no recomiendo acostumbrarnos a un tipo de regla para las vocales porque va a variar muchísimo. Sí, les, sí hay algunas reglas, incluso las podemos ver ahorita. Se las podemos usar. Um, sin embargo, sí va a variar un montón. So, les voy a mostrar este ejemplo. Let me show my screen. Here we go. Y aquí tenemos algunos ejemplos. So we have a long A. For example, table. Table. Right? And by a, it says that it's at the end of a syllable. So table. Right? Cuando es el final de la sílaba. Or cake. Es un ejemplo. Train. Spray. We have an E. Emu. Peach. Una E con una A. E plus A usualmente va a ser un sonido de E. So peach. Right? Beach, por ejemplo, también. Voy a escribir algunos ejemplos aquí. Es un ejemplo. Right? Beach. ¿Cómo que dijéramos beach? Uh, peach. ¿Cómo que dijéramos peach? Right. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Estamos. No significa que va a ser una regla estricta porque siempre existe, por ejemplo, la palabra eh, bear. Oso, right? So bear. Y tam también otro ejemplo, siguiendo el E sound, we have beard, barba. Okay? Beard. Suena parecido a bird. Esa es otra. Tenemos palabras que suenan con la A y con la I, pero suenan como E, so bird. Suena más como bird. Right? Entonces, realmente, como ustedes pueden ver, son más las excepciones a la pronunciación. Long I, por ejemplo, una I, larga tiger, night, child, pero no hay nada que realmente nos diga que así va a ser la pronunciación y así tiene que ser. Realmente son más las variaciones a, esta, a las reglas um, que las que sí vamos a saber. Y la mejor forma de aprender, como se dicen, es practicando, es leyendo, escuchándola. Si sí, hay algunos sitios súper, súper, súper interesantes como lo son Lingui, por ejemplo, déjenme mandarles el link. Let me stop sharing. Por motivos de copyright and whatnot. Pero está este sitio súper chido. Se los voy a poner en el chat aquí de Zoom. And with Lingui, you can search for the word For example, let's search for steak. Right? Les voy a volver a compartir la pantalla. Ah, sí. Se los voy a compartir así. 
y ustedes pueden escuchar cómo se pronuncia esa palabra. Steak. Si lo quieren en acento American. Steak. Or British. Steak. 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 Pueden ver qué significa, pueden ver cómo se usa en algunas oraciones. Y lo más importante es saber cómo se pronuncia, ¿verdad? Y así ustedes pueden ir viendo las variaciones. Así que respondiendo a la pregunta, hay algunas reglas, pero realmente son más, es más lo que varía. Y es la práctica. Ok, good information, thanks. Awesome. All right. So, let's do a review. Voy a compartir nuestra agenda. So, so far, hasta ahorita, so far, vimos a bunch of topics, vimos bastantes temas. Vimos la introducción al verb to be, I am, you are, we are, he is, she is, it is, they are. Y vimos también los possessives, que los acabamos de hacer la lista, right? Vimos el alphabet, all throughout the alphabet, hicimos un ejercicio de pronunciación where you learned to pronounce your name uh, or spell your name as well. Uh, y aprendimos sobre las verb to be questions, preguntas simples, yes, I am, yes, uh, he is, no, I am not, yes, uh, they are, no, they are not. Aprendimos sobre los phone numbers, vimos los números, vimos los números desde el 1 y vimos algunos, um, a couple hundreds, right? Vimos algunos hundreds, incluso thousand, how to pronounce thousand, two thousand, three thousand, four thousand. And hundreds, two hundred, three hundred. And how we combine them, cómo los combinamos. 250, 250, right? Y luego vimos un poco más sobre eh, talking about other people's belongings. Cómo hablar sobre possessives, siempre possessives, pero sobre alguien más. Sobre it's hers, es de ella. It's his, es de él. It's mine, es mío. Right? Y aprendimos qué hacer cuando lo que le pertenece a alguien es su nombre termina en S. Right? So for Carlos, for example. Agregaríamos el apóstrofe al final sin agregar otra S. Si fuera un nombre en otra vocal o en otra letra. So, for example, Elmer. So, we would say Elmer. Right? Que le pertenece a Elmer. Then we reviewed syllable stretch. So, I'm sorry, syllable stress. Um, entonces, con eso hablamos cómo poder hacer la variación, right? In the pronunciation, specifically, uh, sometimes for specific words or questions or how to focus on vowels, cómo enfocarnos en las vocales o en las partes de la palabra que queremos enfocar. Y eso depende de cada palabra. So, syllable stress. Watch, right? Igual, lo vamos aprendiendo con la práctica. Y, finally, ayer vimos los adjectives. Vimos que hay diferentes niveles de adjectives que podemos eh, tener. We have adjectives uh, of opinion, right? If it's great, if it's bad, if it's cool, if it's ugly, right? Adjectives of color, of age, right? Old, new, color, blue, black. Of origin, que puede ser la nationality. Japanese, American, British, Irish, Scottish, um, Australian. Vimos un par de nacionalidades también aprovechando. Hicimos los knowledge checks about this, right? Vimos algún vocabulario más sobre los adjectives. Y este vocabulario pues igual se los mandé a WhatsApp so you could have it. In the upcoming weeks, en las semanas que vienen, upcoming weeks, vamos a estar viendo clothes vocabulary. Vamos a aprender el vocabulario sobre la ropa, clothes vocabulary. How to say how you are dressed. Cómo decir cómo andan vestidos o cómo describir cómo alguien más está vestido. Right? Y vamos a aprender sobre los colores. Vamos a ver muchos más colores. Puede que ustedes sepan los colores en general. Puede que sepan muchos. Igual vamos a hacer el review 
of all the colors that we can, y colores un poco más, maybe rebuscados, like opal or turquoise, solo para que tengan un poco más de adicional vocabulario, right? También vamos a estar viendo más información sobre los possessives, específicamente siempre hablando más sobre el, este otro tipo de possessives for the third person, para la tercera persona que veíamos. So my will become mine, your, will become yours, his, siempre será his, her, será hers, their, será theirs, our, será ours, it's, siempre será it's. Pero lo vamos a ver más a profundidad. Y cuando usar cada cual, más adelante la próxima semana, específicamente el martes de la otra semana. Then, we will go into the present continuous. Hasta ahorita, siempre eh, habíamos estado viendo nuestras oraciones en el presente normal. Base form. Present. Normal, right? I am here. En el presente continuo, vamos a hablar de acciones que están sucediendo ahorita exactamente ahorita. For example, I am watching the class, right? I am studying. Y este ing es lo que nos va a definir nuestro present continuous. Lo vamos a ver más a profundidad next week también. Y yeah, vamos a aprender a hacer yes or no questions in present continuous. So, cuando ya podamos hacer oraciones en el presente continuo, then we will learn to ask questions y responder esas mismas preguntas in the present continuous. La próxima semana, después de esa, entonces vamos a ver cities and time zones. So, cómo explicar qué hora es en un montón de lugares distintos, so, vamos a aprender que hay diferentes time zones. Solo in, in the United States, we have Eastern, Northern, Central, right? Pacific, Pacific Standard Time, yeah. Pacific Time. Y luego tenemos nuestros times, right? Like Central Time. Que es el de Centroamérica, Central America. Um, y vamos a aprender muchos más, right? Que, Cuáles se ocupan en cada city, etc. Y este es un súper buen conversation topic que les puede servir para practicar. Veremos time expressions, like it's half an hour, la media hora, quarter. Um, maybe it's... Uh, just 15 till 5, faltan 15 minutos, all of that. Vamos a ver un poco más de pronunciación with bracing and falling intonation, American versus British accents y otros ac acentos que les puede servir saber. Y vamos a ver el presente continuo un poco más a profundidad. Y vamos a aprender algunos skills para lectura. Eso es lo que nos espera en las próximas semanas. So... Les motivo a que si pueden entrar a Lingui para encontrar un poco más de vocabulario y su pronunciación, you can. Y que trabajemos en la plataforma para el lunes encontrarnos ya con la section 4. Y pues eso sería todo de mi parte por hoy. Yo sé que ya es la hora. Así que pues los veré el, hasta el lunes. Nos vemos el Thank you, teacher. Good night, everyone. Good night, everyone, and teacher. Bye. 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 Bye.